Hello friends, welcome back to my channel Study Botany. In the number of discuss I am going to plus one biology chapter five morphology of flowering plants. That is part seventeen. I am going to discussion topic. Part seventeen. We are discuss I am going to semi technical description of the family Liliaceae. So, we will video start. This is the third part. We will video slide. We will discuss the semi technical description. This is the third family. That is Brassicaceae. Fabaceae and Solanaceae. This moon family in discuss either tender either each chapter last family that is Liliaceae. Upon the Mukina Liliaceae family could discuss here. Liliaceae family commonly parina the lily family in an because lily flowers e Liliaceae family members an. This is an example item or bad flowers. Namka Namada Chutung Ganamatum, either cood the plants, nulla bangula flowers, Idikim, Adilla, or you plant an gloriosa. Each idea Namada Natlaka Kanditun down, upon either Liliaceae family or example an, Pasha Idina Namala dissecti anonum bonda, either toxic idol or you plant an or you veshechidian, either good other, idilla members a cathena, monocotlid and a sidekip. That means or a single cotlid and matre in the seed lakana betulu, monocotlidness and the term Kakumath and the Ningle Randigaring and good organum. That is the leaf and venation and the parallel. That is the roots and the fibrous roots. This is the habitat. This is the habitat. This is the Liliaceae family members. That is the That is it is distributed worldwide. This is the Liliaceae family members. This is the vegetative characters. The vegetative characters discuss the plant type. This is a perennial herb with underground bulb, corn or rhizome. Perennial meaning, this is a flower in the plants. This is a good one. This is a good plants. Perennial plants. This is a member of the herbs. That means, Pulvargatil Pedana plants are in Kudal and Gana Betana, other underground bulb, alangil, cons, alangil, rhizomes, Gana Betu. Bulbs, cons, rhizomes. E terms are canam Karayana than a bulb and the Varnatunangle, onion oka, bulb in example, anna, cons and the Varnatunangle, itram structures in anna, cons and the Varina, alangle, root modifications, itala, rhizomes, idin the stems form jayana. In this session, we discuss the leaves. We will discuss the monocotlidinous plants. We will discuss the parallel venation. We will discuss the leaves. We will discuss the bulbs, corns, and corns. We will discuss the leaves. 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 Linear shape like this leaves are stipules absent and therefore extipulate with parallel venation. Venation is parallel. The parallel like leaves are discussed in the same the floral characters are discussed in the floral characters. The inflorescence is solitary flowers. That is a single flower item and a group item. This group item is inflorescence and the cymos inflorescence. That is the umbilate clusters. These flowers form the umbilate clusters. Meaning, the main axis is small. This small axis in the tip that is one common point in the form all flowers form that is arrangement in the umbilate inflorescence this is a cluster therefore it is called as umbilate clusters you can see the flowers form that is the umbilate inflorescence example this umbilate is the cymos inflorescence in the category of inflorescence. In the umbilate inflorescence, the first one is mature flowers. That is the base of the base of the base. That is the young flowers form. So, inflorescence is the cymos often umbilate clusters. So, we will discuss the flowers in the discuss the flowers in the single flower. That is, this is the bisexual flowers. That means, male and female male and female reproductive organs are single flower. This is the symmetry of the actinomorphic. That means, this is the plane of the plane. That is, two equal halves. So, they are all actinomorphic. This is the floral walls. 
നമ്മൾ ലില്ലി പ്ലാന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ലില്ലി പ്ലാന്റ്സിൽ ഒന്നും തന്നെ കാലിക്സ് കൊറോള എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല കാലിക്സ് ആൻഡ് കൊറോള ചേർന്നിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെയാണ് പെരിയാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും പുറമേ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഫ്ലോറൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലോറൽ വോളാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയാണ് സെപ്പൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൊറോള അതൊരു അത് മറ്റൊരു ഫ്ലോറൽ വോളാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും പെറ്റൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ പെരിയാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലോറൽ വോളാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും ടെപ്പൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ലിലിയേസിയ ഫാമിലിയിൽ ഏറ്റവും പുറമേ ആയി കാണപ്പെടുന്ന വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാന്തായിരിക്കും ഇതിൽ ആറ് ടെപ്പൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ആറ് ടെപ്പൽസും രണ്ട് വോൾസിലായിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ കണ്ടീഷൻ ഈ ടെപ്പൽസ് ഒക്കെ തന്നെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ്റ്റൺ യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ടു ട്യൂബ് ഇത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാൾവേറ്റ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് വോൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രിഷ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആൻഡ്രിഷ്യത്തിൽ ആറ് സ്റ്റേമെൻസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ആറ് സ്റ്റേമെൻസും രണ്ട് വോൾസിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ കണ്ടീഷൻ ഇത് കൂടാതെ ഇതും എപ്പി ടെപ്പാലസ് കണ്ടീഷനിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ആന്തേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടെപ്പൽസും ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ എപ്പി ടെപ്പാലസ് കണ്ടീഷൻ ഇതിന് ശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗൈനീഷ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഗൈനീഷ്യത്തിൽ മൂന്ന് കാർപ്പൽസ് കാണാൻ പറ്റും സോ ദേ ആർ ട്രൈ കാർപ്പലറി ഈ മൂന്ന് കാർപ്പൽസും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത് സോ സിൻ കാർപ്പസ് കണ്ടീഷൻ ഇതിൻ്റെ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്പീരിയർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഇതിൽ മൂന്ന് ലോക്യൂൾസ് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൈ ലോക്യുലാർ ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവ്യൂൾസ് ഓരോ ലോക്യൂളിനുള്ളിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺലി ക്യാപ്സ്യൂൾ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചില സമയത്ത് എന്നാൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ഈ ഈ ബെറി ഫ്രൂട്ട്സും ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും സോ ഫ്രൂട്ട് ക്യാപ്സ്യൂൾ റെയർലി ബെറി ഫ്രൂട്ട്സിന് ശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സീഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഓരോ ഓവ്യൂൾസിലും ഒരുപാട് സീഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഈ സീഡ്സിലൊക്കെ തന്നെ എൻഡോസ്പേംസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എൻഡോസ്പേമസ് സോ എൻഡോസ്പേമസ് സീഡ്സ് ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറൽ ഫോമുലയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോറൽ ഫോമുലയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ബ്രാക്ട് പ്രസൻ്റ് ആണോ ആബ്സെൻ്റ് ആണോ എന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ലിലിയേസിയ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിൽ ബ്രാക്ട് പ്രസൻ്റ് ആണ് സോ ദ ആർ ഓൾ ബ്രാക്ടിയേറ്റ് അപ്പോൾ ബി ആർ എന്ന സിമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ സിമട്രി ആണ് നോക്കുന്നത് ആക്ടിനോമോർഫിക് ആണോ സൈഗോമോർഫിക് ആണോ എന്ന കാര്യം ഇത് ആക്ടിനോമോർഫിക് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന് ഏത് റേഡിയൽ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും സോ ആക്ടിനോമോർഫിക്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം മെയിൽ ഫ്ലവർ ആണോ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ആണോ എന്ന കാര്യമാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് സെയിം പ്ലാനിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും സോ ദേ ആർ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലെ ഫ്ലോറൽ വോൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതിൽ കാലിക്സ് കൊറോള കാണാൻ പറ്റില്ല കാലിക്സ് കൊറോളയും കൂടി ചേർന്നിട്ട് പെരിയാന്ത് എന്ന ഒറ്റ വോളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ പെരിയാന്തിനെ പി എന്ന ടേം വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ പെരിയാന്തിൽ ടോട്ടൽ സിക്സ് ടെപ്പൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ സിക്സ് ടെപ്പൽസ് ടു വോൾസിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ കണ്ടീഷൻ പക്ഷേ ഈ രണ്ട് വോൾസും ജോയിൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടെപ്പൽസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഒരൊറ്റ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് എഴുതേണ്ടത് കാരണം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല യുണൈറ്റ് ചെയ
യുണൈറ്റഡ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ്രീഷ്യം സ്റ്റേമൻസ് സിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് എപ്പി പെറ്റാലസ് ഗൈനീഷ്യം കാർപ്പൽസ് ത്രീ ഫ്യൂസ്ഡ് സിൻ കാർപ്പസ് കണ്ടീഷൻ സുപ്പീരിയർ ഓവറി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രം ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രം കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ മദർ ആക്സിസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ടോപ്പിലായിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു അതിനുള്ളിൽ സിമട്രി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടനോമോർഫിക് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് സൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ പ്ലസ് സൈൻ കാണുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അത് പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സിമട്രി അതിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് കൂടാതെ ഇത് ബ്രാക്റ്റിയേറ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ അതിൽ ബ്രാക്റ്റ് കൂടി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബ്രാക്റ്റിയേറ്റ് എന്ന് ഫ്ലോറൽ ഫോമുലയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഒരു ബ്രാക്റ്റ് വരയ്ക്കണം ബ്രാക്റ്റിനെ ഈ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ബ്രാക്റ്റാണ് അവിടെ ഒരു ബ്രാക്റ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇതിന് ശേഷം ഓരോരോ ഫ്ലോറൽ വോൾസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം പെരിയാന്താണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ സിക്സ് ടെപ്പൽസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സിക്സ് ടെപ്പൽസ് രണ്ട് വോൾസിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഏറ്റവും പുറമെ ഉള്ള വോളിലായിട്ട് മൂന്ന് ടെപ്പൽസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ളിലായിട്ട് മറ്റൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിൽ മൂന്ന് ടെപ്പൽസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കൂടാതെ ഈ ടെപ്പൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പം ഈ ഓരോരോ ടെപ്പൽസ് തമ്മിലും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിനുള്ളിൽ ആൻഡ്രീഷ്യം ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൽ ടോട്ടൽ ആറ് സ്റ്റേമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആറ് സ്റ്റേമെൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്റ്റേമെൻസ് എപ്പി ടെപ്പാലസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ടെപ്പൽസുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടെപ്പൽസിനെയും സ്റ്റേമെൻസിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിനുള്ളിലായിട്ടാണ് ഗൈനീഷർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗൈനീഷ്യത്തിന് ടോട്ടൽ മൂന്ന് കാർപ്പൽസ് കാണാൻ പറ്റും അതിനുള്ളിലായിട്ട് മൂന്ന് ലോക്യൂൾസ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ ആക്സിയൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ നിന്ന് സെൻട്രറിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒവ്യൂൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഓരോരോ ലോക്യൂൾസിനുള്ളിലും ഒവ്യൂൾസും കൂടി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലിലിയേസി ഫാമിലിയുടെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും കാരണം ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാംസിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ലിലിയേസി ഫാമിലിയുടെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ടെപ്പൽസ് രണ്ട് റോയിലായിട്ട് രണ്ട് വോൾസിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ എപ്പി ടെപ്പാലസ് കണ്ടീഷൻ അതുകൂടി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഏത് ഫാമിലിയുടെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്കണോമിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇതിൽ ലിലിയേസ് ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഭൂരിപക്ഷം പ്ലാന്റ്സും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ ലീവ്സും ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് സോ ഇതിന് ഓർണമെൻ്റൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തുളി ഗ്ലോറിയോസ തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇത് കൂടാതെ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സും ലിലിയേസിയ ഫാമിലിയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അലോ ഇതിൽ വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് അസ്പരാഗസ് ഇത് കൂടാതെ ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് കോൾചിസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രോഗത്തിനൊക്കെ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിലിയേസിയ ഫാമിലിയിൽ ഒരു മെമ്പറിൽ നിന്നാണ് കോൾഡ് കോൾചിഷ്യം ഓട്ടംനെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറെ പേര് ഈ സുവോളജി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു പോകുന്നത് ഇതിന് മുൻപ് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇൻ ഹയർ പ്ലാന